那还有什么事吗？那没什么事的话，朕问你们一个问题啊。这个古语有云：“修身齐家治国平天下。”哎呀，这个齐家有点难，所以朕想问问各位大人，你们回家之后都是怎么哄夫人的？<音>娘娘，您您这怎么被绑起来？你可终于睡醒了，素芳。娘，都什么时辰了、嗯？你是不是可以给我解开？我回宫了。这么早就能回宫了？你看，你看，就连素芳都知道，现在回宫啊，那太早了。夫人，嗯，事情都解决了，父亲让我过来接您回去。啊，知道了，一会儿就回去。嗯、还有一事。父亲让我告诉您和皇后娘娘。说吧，于公子那边一切顺利，还请你们放心。他成了，<笑>那首先啊，先退下了。好，娘，事情都解决了，我要回宫。苏芳，快给我送马，快。娘，嗯，你怎么还拦我呀？哎呀，娘不是拦你，娘就是想啊，再教你一个道理。又有什么道理啊？啊、哦，你看啊、哦，陛下他既是皇帝，也是你的夫君，那你既是皇后，也是他的妻子，对吧？什么意思啊？你看看你，哎呦，平时让你多读点书，你不听，你看看你这个没文化的样子，你到底说不说、啊、娘？哎呀，简单来说就是呢，他要面子你不要面子，我不要面子吗？哦，他让你走你就走。不让你回，你倒回的挺快呀、啊！天下哪有这样的道理啊？他把我永福当什么人？他把我闺女当什么人？听明白了吗？那那那现在该怎么办？哎、等，等他来接你。你们都准备好了吗？嗯，那开始吧。我先来。皇兄，臣弟给你准备了红女三大招：送花、送礼、送温暖。经过臣弟对宫中百分之九十九的宫女进行了详细的抽样问卷调查，发现呢，他们其中啊，喜欢收到花的占了百分之五十三，喜欢收礼的占了百分之三十一，喜欢收到男人温暖的占了百分之十六。行了，知道了。下一个，臣召集了侍卫房所有的兄弟，问了他们哄娘子的方法，得出了一个完美的结论，那就是表现自己。怎么表现？完美的脸，完美的肌肉，以及完美的功夫。行了，知道了，收起来。还有吗？啊？你不觉得我们准备的很充分吗？充分啊！但朕一看就知道，你们这肯定不行。那你还找我们过来？朕这叫排除错误选项。这么多年，朕被你们坑的还不够惨。小柴，陛下，你交给我的秘密任务，我已经完成了。说，臣已经在宫外打听到了关于仙葩村所有的婚嫁习俗，结婚当日。要喝乌雨草酒、红枣花生茶，还有哦，百年好喝高。结婚当日呢，要带着村中所有老人的祝福，前往仙葩山上的草木屋里住上三日。观日出，守日落，已是长相厮守、百年好合之意。陛下，臣想的可还周全？嗯，周全。但你这些朕已经知道了。啊啊！你知道还让我去问？朕这叫查漏补缺。就你手底下那几个探子，有哪次探回来的消息是真的？哎<笑>，行了，你们都下去吧。皇兄，你真的不要我们帮忙了？行了，朕自有分寸，下去吧。
。你们有没有觉得，皇兄最近变了？没错，说话神神叨叨的，行事神神鬼鬼的，笑得鬼鬼祟祟的。哎，这么一说，你们有没有觉得他好像另一个人啊？谁呀、啊？不出来了，然后想想，嗯，就缺你啦，嘿嘿，来。哎，你这弄什么呢？乌鱼草，我们先扒村的特产，炖羊肉啊，加点这个，嗯，可香了。嘿嘿。哎，别动！你干嘛？呃，这这不是炖给我的吗？我就先尝尝味儿都不行啊。不行，谁说给你炖的啦？呃，不是给我炖的，那给谁炖的？男的女的？叫什么名？家住哪里？哎、你烦不烦？当然是男的了，女的吃这个，多燥啊！啊，男的就不怕燥了。男的燥点才好啊，笨。不是给我吃的，还男的燥点好。集合了，集合了，开村大会了啊！开村大会了，快！哎，村长，人都到齐了，可以开始了。哎，村长，今天呢，我们村将要迎来一位重要人物。嗯，这事大家都知道吧？知道，知道，知道，知道，知道。这段时间以来，多亏了这个人，我们仙葩村才有了今日的这番景象。他来了，大家知道该怎么办了吧？知道，知道。好。那人说了啊，让我们好好的伺候。他这次来是要干大事的。好吧，那我就看看你什么表现。要是你没能干出大事儿，我可不会轻易跟你回去的。既然大家都明白了，就按照之前分配好的任务啊，全都准备去吧。啊，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走金凤，你咋来了？我你你你你干嘛你？你你没事，你再回去睡一会儿啊。真没我什么事儿啊。嗯。哦，你看我这记性，这永福家呀也安排了任务。哦，这不是你们俩俩不在吗？我差点给忘了。什么任务啊？你家呀，上山去背树枝。对。上山背树枝？啊，背树枝干嘛？这你就别管了，我自有安排。去不去？嗯、啊！哎，别别别，村长，我是他老婆呀。啊、哦，谁老婆？不是，皇帝的老婆。嗯、你再想想，我还该不该背这个树枝？啊，该呀。对对，皇帝的老婆不也是咱们县扒村的人吗？就是，怎么皇帝的老婆就可以偷懒不干活了？嗯，哪里学来的坏规矩？真、嗯、是，这心还不错。薛老也真是的，也真是浪漫。嗯，惊喜呢？什么惊喜？嗯？啊？啊，这还差不多，真惊喜。哎。哎这是干什么？哎，薛老明，别闹！你这样可不好玩了，你再这样生气了啊！快送给我！嗯、啊啊，这谁让你打他了呀？主人说了，要秘密行动，他就这么大声，这怎么秘密啊？有道理，有道理，赶紧的，别让主人等急了。啊
什么人？这应该是他们村里的吧？一定是金凤知道朕要过来，特意安排这帮村民来迎接朕。果然知我者，金凤也。哎，要奴才说呀，就是皇上的龙威浩荡，隔了千里之外都能感受到，可不得赶快出来迎接您吗？栓子，哎，你也知道朕平时不爱听这些阿谀奉承的话，但是今天吧，听就听吧。<笑>这又没什么人，你们看什么呢？真没人了，没人了，就我们俩。嗯。你还敢一个人来？哎，他，朕估计应该是金凤考验朕，不打紧。朕今天什么都没有，诚意管够。不知这位怎么称呼啊？行不更名，坐不改姓，我就是仙葩村村长牛大力。人如其名，幸会幸会。说吧，这事儿怎么解决？解决什么呀？不不知道。哦，解决解决，这不是来解决的吗？啊、你别想糊弄我们啊！我们仙爬村的人可不是这么好糊弄的。诚心诚意来解决问题，只要你们把我要的人给我，保证给你们解决的妥妥当当。人？你要我们给你什么人？牛村长真爱开玩笑，我能要什么人啊？<笑>我的女人呗！啊，你个臭不要脸的！你果然看上我们仙爬村的女人了啊！你是不是以为我们仙爬村没有人了？我看你今天就是非打不可！我这什么意思？我要我女人不是很正常吗？是啊，你个臭不要脸的臭地主！不要脸！两地不说，你还想抢我们村的女人？你，你真当我们仙爬村没人了是不是？什么意思？明白我？你们还在等什么啊？你们要等着他明目张胆的抢你们闺女吗？别慌着开跑！我可没捉弄你啊！那你把我带来这破山洞干嘛？来，看明白了吧？明白了。弄得怎么样？看来你是真发达了呀！还有闲钱弄这些山洞，弄得还挺不错的嘛。不是，你想想，布置成这样是为了一个什么样的场合？我没时间给你猜谜啊！我还有正经事呢，我得先走了。来来来来来，今天啊，你就别想走了。来人，给皇后娘娘更衣。啊啊！知道我是皇后娘娘还敢这样？你们不要命了？他们付的是圣旨啊，安全的很。圣旨？谁的圣旨啊？当然是朕的圣旨啦。速速更衣，不得耽误。遵旨。于长牙，你还真成皇帝了！哎，皇帝，臭地主还敢说自己是皇帝，骗我们仙爬村没有见过世面是吧？我告诉你啊，你这次可是失算了，我们仙爬村可是出了位皇后，那这么算的话，我们村的人可都是皇亲国戚。<笑>谁骗你了？我真是皇帝，这下可露怯了吧？就连三岁的小娃娃都应该知道，嗯、这皇上啊，应该自称自己是朕、哎，你说了吗？那我啊，朕的不就是个称呼吗？哎呀，行了行了行了行了，你撒谎还挑大的撒，你不害臊啊你？行，那就算我不是皇帝，是你们说那个王地主、常地主啊，常地主，常地主。就算我是那个长地主、嗯，你们把我绑这儿，要我干什么呀？哎，你早认了不就行了吗？来，你把这个签了，我们之前的事儿就算翻篇了
。你们这属于趁火打劫，逼着我签霸王条款。啊！我们先爬村的人可没有你们这么不要脸，会做你逼着让我们做的那些事儿。那教书先生都说了，自己不愿意做的事，不要逼着别人去做嘛。对啊。你是不是以为我们没有读过书？我就随便一说，不至于这么生气啊！我生气怎么了？哎、啊，这是你逼着我们签的霸王条款呀、嗯！我现在只想让你取消掉，以后不要找我们麻烦，有什么问题吗？对、哎、呀，对、哎、呀，就是什么？就这么简单？那你还想怎么样啊？那就签呗。签什么呀？签你名字啊！长地主，长什么呀？你不是还中过秀才吗？你连自己名字都不会写啊？什么秀才？我中的是状元。你别废话，赶紧写。这下总该知道我是皇帝了吧？还挺讲究啊！啊，嗯，你不再看看？还干什么？万一我骗你呢？你敢？不敢，不敢。那我们可以走了吧？谁说你可以走了？你不是说了我签了就放我们走吗？谁说的？我说的是，你签了之后，以后的事儿你就不能找我们麻烦了。但是你之前对我们做的那些事儿，你总得弥补吧？我怎么弥补你们呀？你，嗯、那句话怎么说来着？以其人之道，还治其人之外。哎，哎呀，哎，哎，哎。于长牙，你到底要干嘛？哎哎哎，不是说好了不给我整容吗？怎么又动起那个刀来了？哎，你都已经是皇上了，君无戏言，懂不懂？你就不怕你臣民知道了吓唬你？来，吃块苹果，平平安安，快快结果。我不吃。嗯、明白了？不明白。来，月老姻缘一线牵，一生一世跟你走。你干什么，于长牙？你怎么不明白呢？你疯了吧？金凤，今天是你的大好日子。什么大好日子？国主，吉时已到。好，刚刚好。于长牙，你快放开我！哎，哎，于长牙，我告诉你啊，就算你压着我拜了堂，这都不算数的。况且我已经嫁过人了。哦，你已经嫁过人了，但当时你嫁人的时候，不也是被那个一纸圣旨给逼的吗？和现在有什么区别？那可不一样，我们现在有真感情了。他针对你有真感情的话，他为什么在关键时刻把你赶出宫门啊？如果他对你有真感情的话，为什么不跟你道尽事实？和你风雨同舟，患难与共呢？如果他对你有真感情的话，你说的对。这个段云照总是自以为是，他问都不问我一句就把我赶走了。他尊重我吗？他这样是爱我吗？他以为这样就是夫妻之情了？我呸！真正的夫妻就应该像你说的那样，风雨，风雨，风雨同舟，患难与共。就是嘛，他怎么总是自以为是呢？他以为自己是画本男主吗？他以为全天下女人都喜欢这种俗气套路啊？要不是我刘金凤聪明，我早就走了，谁还理他呀？等我到时候见着他，我非得教教他怎么做夫君，怎么做男人。气死了！哎，好了，不用等他到时候啊。他现在人就在那儿呢。啊？哪儿呢？哪儿啊？段云长，行了，差不多了啊，别演了，快出来吧。什么情况啊？我我不知道。哦，我和他说好，我提前过来准备哄你开心呢。但是我看他人没来，就想逗一逗你嘛。哎，哎
，主要是让他知道哪儿做错了。但是，他为什么没来呢？段段云章，人呢？人呢？他人呢？郭主出事了。怎么了？东浩国的皇帝并没有上山来。那他人呢？他他在村里被困住了。云章，被困住了。你看，你看呀！哎呦，这也太酸了！走走，没事吧？皇上，没事吧？皇上，你怎么在这儿？你怎么在这儿？谁呀？得罪谁你就看谁呗。我不是不敢看吗？刚才胆儿不是挺大的吗？啊哈，陛下，你真的是陛下呀？这哪看着不像吗？说实话，你看着确实不像。那金凤出嫁以后，有烧一张画像给村里的姑娘们看，确实不是你这样啊。那应该是哪样？我想想啊，个子高。肌肉壮，身穿铠甲，手舞大刀，说多帅有多帅。我跟，真不帅吗？啊，跟那画像比起来，你确实像不像帅？胡说。满了。陛下，你看，今天的事儿，您大人又大量，要不就算了吧。今天的事，哦，坏王大师，啊，陛下，陛下，我想帮村上下几百口人，要不你就治我一个人的罪吧，你千万不要连累他们。行，你先放开朕。啊，不不不不不不，我我我牛牛牛家上下十口人，就靠我一个人，要不你看在我家人的面子上，就别治我的罪了。哎呀，牛大力，你要求怎么那么多啊？行了。不知者无罪，先放开朕、哎。陛下真是个爽快的人，要不您看，闲着也是闲着，您再下一道圣旨，让那个长地主以后不要再找我们麻烦了，您看行吗？这个嘛，不行。清风啊，娘娘回来了，娘娘，清风回来了，怎么回事？没事吧？没事，这不为了见你吗？怎么和我们说好的不一样了呢？说好了穿这身衣服，你怎么穿上了？喧宾夺主啊！我帮你哄老婆，你管我穿什么衣服呢？你把这身衣服穿上，你是不是还想抢老婆呀？你这就不懂了吧？我这叫伴郎，伴什么郎？这是我们西越国的习俗啊！结婚不光要有新郎新娘，还得有伴郎啊！你这个新郎要是对新娘不好的话，新娘就跟伴郎走了。嘿，你们俩是要吵到太阳下山啊？太阳下山，坐下来！给给给给你给你给你给你给你，快点换，要不然我羊肉白炖你。陛下，圣旨你什么圣旨啊？不行
匆匆的带我来这儿干嘛？看，啊，日落耶，好美啊！可算是赶上了。所以你带我来这儿就是看这个？可不嘛，你们先趴错了规矩，说是这个新婚夫妻得上山住茅屋，看日出日落，才能长长久久。这于长阳还挺靠谱啊。所以这些都是你准备的？本来是的，但是他非得要帮忙，我又不好意思拒绝。那你准备这些干什么呢？嗯，为了要跟你道歉。那你说你错哪儿了？错在把你赶出宫，不该对你说那些狠话，让你伤心。还有呢？还有你爹，确实不是坏人。还有呢？还有什么呀？你这些都没说到点子上。那要不你给点提示？你为什么要赶我出宫？怕你有危险。为什么怕我有危险就要赶我出宫，而不是把我留在宫里呢？嗯？你做这些之前有问过我的意见吗？还是说我的想法根本不重要？咱们俩是夫妻、啊，夫妻就应该为彼此考虑、彼此尊重对方的。而且你怎么那么自作多情啊？嗯，你怎么知道啊？我知道有危险之后，我就会留在宫里啊。我说不定跑得更快呢。正所谓啊，夫妻本是同林鸟，大难临头还各自飞呢。你这个太……逗<笑>你呢、啊。就算我飞，也得围绕在你身边。这次就算了啊。如果下次再有危险，再有人造反的话，你可不能把我赶出宫啊。知道了。谁造反？哎呀，我就是打个比方，而且造反有什么稀奇的？你要是当不好皇帝，有的是人要造反。有道理。还有个事，嗯，你为什么不让朕下旨帮县帕村的村民？这你都不明白？不太明白。这你都不懂，你怎么当好皇帝啊？我问你啊，你如果不让长地主来欺负我们，那就没有老王、老张、老刘这些地主来欺负我们了。还有，你不让长地主欺负我们，长地主就不会欺负其他人了吗？而且，就算长地主不欺负我们，不也可以欺负别人吗？嗯，明白吗？明白了。所以啊，既然你那个纸那么有用，你就得给它用在根儿上。你应该下旨，让全天下所有的地主都不再欺负佃户，这样才最有用嘛。朕<笑>就说嘛，你就是一个独一无二的皇后。我早都跟你说过，我就是独一无二的刘金芳。<笑>看日落吧。嗯。你和我一定是命运调皮的安排，三和乱，好一出装色。仙葩村，哼，我回来了。酒啊，有啊，这是我特意从宫里带来的佳酿。啊、哦，娘子请。嗯
。这是什么？乌鱼草、啊。仙八村的规矩，说男子在新婚之夜一定要在酒庄加乌鱼草，才能喝交杯。你懂得还挺多。咱们第二次成亲了。嗯。嗯嗯怎么了？谁家鸡又被偷了？哎呀，是诅咒！诅咒又来了！什么诅咒？山神的诅咒！克夫呀，鱼儿家、毛三家，总之咱们村很多人家的男人都中招了。我以为你嫁给真龙天子，这真龙之气总能压制住这邪乎了吧？没想到，你赶紧去看看陛下，陛下先，陛下千万别出事啊！等会现在还没醒呢。哎呀！哎呀！薛老，薛老，薛老，薛老，啊啊！陛下真没醒啊！陛下不会真中招了吧？为什么？要是陛下在我们县派出所昏迷不醒，连我们所有人都得连累啊！我们家男人还躺在床上，你可别乌鸦嘴啊！谁醒啊？薛老，薛老，啊！大清早的喊我干什么？醒了。还带了这么一帮，带了这么一帮人干什么？呃，金凤啊，你与陛下夫妻二人，你们先说啊，我们在外面等着你们聊天啊。哎，走走走走走，哎，走走走走走走。什么？你吓死我了！刚刚怎么叫我半天也不起来？你吓死我了！带这么一帮人过来围观，哎，不是昨天晚上喝酒了吗？又一夜未眠，多睡一会儿，我这精力和体力又不如你。起来穿衣服吧，起来干嘛呀？大事儿，睡觉也是大事。大事儿。嗯，还是自己家睡得舒服。嗯你的意思是，一夕之间，所有男子全部昏迷不醒？嗯，除了孩子，村里的男子都晕过去了。按照我们仙爬村祖传的村志所说，怕是还不过七日了。那这事你也知道？我知道，全东浩国谁不知道我们仙爬村女人克夫啊？荒谬啊！自己出了问题就怪自己老婆，这种荒诞之词绝不允许出现在我东浩国土之上。你看看，我早就说什么克服不克服的，都是迷信。你家鸡死了，你怎么不说克鸡呀、啊？金凤，咱们待会儿下山去看看。哎哎哎，不行啊，陛下！如今村里的男人都昏迷不醒了，我实在是怕传染给您啊。朕乃真龙天子，朕倒要看看，到底能不能传染给朕。金凤，待会儿我们一块下山。嗯。做好了。娘，你
们张牙说了，村子里发生了不明瘟疫，未免其他人跟着中招，最好的方式就是大家都先别见人。陛下，娘娘，我们不能离开孩子呀，我们更不可能不进这个村子。我求求你们了，想想办法，让娘在这待着，让娘唤起来娘，娘来吞这个瘟病。你快起来，小鱼儿，这么在这待着呀。哎，陛下，这样下去也不是办法，你快想想招啊！是啊，陛下，想想办法，想想办法，想想办法，陛下。金凤、云丈，谁叫你们来的？赶紧回去。朕觉得这般封村不合适。朕觉得很合适，在事情查明之前，瘟疫要是扩散了怎么办？眼下只能这样，封村，隔离。于长牙。你现在连个趁手好用的人都没有，你怎么行啊？你让这些孩子拦他们，怎么拦得住？而且你想过没有，他们早上都是从县坝村出来的，要是真沾染着什么，早就有了。而且村里都是他们的男人和孩子，你怎让他们独自离开啊？你得先问问他们的意见吧。对呀，我们要回去。都给我闭嘴，听于长牙说话。你们说的也有道理，那我现在把话敞开了说，我曾是大夫。这瘟疫之症呢，现在仍旧在调查。现下这瘟疫之事，并不能保证它只传男子。你们倘若不进去的话，说不定可以不受影响；但你们倘若进去，往后我就不能保证人人都健康了。村长，啊，这件事，你跟村民好好商量商量吧。去与留，全凭个人意愿，各位自行决定吧。好。你俩也是，别在这儿待着了，赶紧回宫吧。什么东西？村子发病的时候，仓促之间我只能调配出这些药水。倘若现在还没有发病的话，把药水洒在身上，就可以自由离开了。那回不回去也不是你说了算呢。金凤说的对，还你。你们夫妻俩真是一个鼻孔出气，你气死我！不然你以为呢？虽然你在仙爬村长大，对这儿有感情。可这毕竟是我东浩国的国土，身为一国之君，朕不能就这么走啊！而且我相信他们也不会就这么走了的。